ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡೆಯಂತಾಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಗದ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿ ತರ ಬಿದ್ದಿರುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಎಟಿಎಂ ನ ಒಳಗಡೆ ನಾಯಿ ಕೂಡ ತಿಂಡಿ ಬಿಸಾಡಿದನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ನಾಯಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮೂಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಂಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಹೌದು ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಂಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಚಾಲಕಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮನಗೊಂಡು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತುಂಬ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇತನ ಇಲ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ರಾವಣನ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಬುರ್ಕಾ ನಿಷೇಧವಾದರೆ ರಾಮನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಶಿವಸೇನೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಗ್ರರು ತಮ್ಮ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಉಗ್ರರು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬುರ್ಖಾವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರ ಬುರ್ಖಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈತ್ರಿಪಾಲ ಸಿರಿಸೇನಾ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಬುರ್ಖಾವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೊದಲನೆಯದಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ಹದಿಮೂರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬುರ್ಖಾ ನಿಷೇಧಗೊಂಡಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು ನಂತರ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬುರ್ಖಾ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದವು ಮುಂಬೈ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಗೊಂಡಂತೆ
ಏರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮದಬಾವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾಬು ಚವ್ವಾಣ್ ಎಂಬುರ ಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇರಂದು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನ ಮೀರಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿಯ ಕಟಪಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅರವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಉಡುಪಿಯ ಕಟಪಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಲಾರಿಯ ಹಿಂಬದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಚಾಲಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಕೆಲಕಾಲ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಚಾಲಕ ಪವಡ ಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಚಾಲಕನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಗಾಯಾಳು ಚಾಲಕನನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರದಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಕಾಪು ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಚಾಲಕನನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಾಲಕನನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಕಾಪು ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದ್ದು ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ನೋವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಗನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಳಿಯಾರು ಬಳಿ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಕೋಟೆಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಅಲ್ಲ ಸಂದ್ರದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೃದಯ ಅಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಚಾಲಕ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಮಗನೊಂದಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಅಘಾತವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತ ಮಗ ವಾಹನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದು ವಾಹನ ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ತಂದೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಮಗನ ರೋದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಹುಳಿಯಾರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕಂಚಿಕೇರಿ ವಲಯ ಶೃಂಗ್ರಿಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೋಣಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ತಾಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಗಣೇಶ್ ಮರಾಠರ್ ಶೃಂಗ್ರಿಹಳ್ಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇ ಪಲ್ಲವಿ ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ವೇತಾ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥರಿದ್ದರು ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಶಾಸಕ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರೂ ಆದ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನದಂದು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವತಃ ಚರಂಡಿಗೆ ಇಳಿದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಎಂದರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳುಗಾರೆಯಿಂದ ಸಿಧುಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೋಟಿಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೇಳರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ದ ನಡೆಸಿದ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧುಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದು ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಚುನಾವ